தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் தொண்டை வலி தொண்டை கரகரப்பு தொண்டை வீக்கம் போன்ற அனைத்தையுமே தொண்டை பூன் என்று பொதுவாக கூறலாம் உண்மையிலேயே இது தொண்டை பகுதியில் உண்டாகக்கூடிய ஒரு அலர்ஜி ஆகும் சாதாரணமாக இது வைரஸ் தொற்றால் உண்டாவதாகும் பெரும்பாலும் சாதாரண சளியை உண்டு பண்ணக்கூடிய வைரஸ் கிருமியால் தான் இந்த அதிகப்படியான தொண்டை புண்ணானது உண்டாகும் அது போலவே சில வேலைகளில் பாக்டீரியா கிருமிகளாலும் இது உண்டாகலாம் பொதுவாக தொண்டை அலர்ஜி ஏற்பட ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் மற்றும் ஹீமோஃபில்ஸ் ஆகிய பாக்டீரியாக்கள் தான் காரணமாகும் இந்த பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸானது அடுத்தவரிடம் இருந்து தொற்றக்கூடியதாகும் மேலும் சில காரணங்களாலும் கூட இது தொற்றலாம் குறிப்பாக குடும்பத்தில் உள்ள யாருக்காவது டான்சிலிட்டிஸ் இருந்தால் மற்ற சிறு வயதினருக்கும் கூட இது தொற்றலாம் எனவே டம்ளர் உட்பட சில பொருட்களை ஒருவர் மற்றவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளவே கூடாது குரல் வலையில் ஏற்படக்கூடிய வைரஸ் தொற்று நோயில் தொண்டை கரகரப்பு பேசுவதில் சிரமம் குரல் மாற்றம் போன்றவற்றோடு தொண்டை வலியும் சேர்ந்து வரலாம் மேலும் தொண்டை புண்ணானது சிறு பிள்ளைகளுக்கு எளிதில் ஏற்படும் ஒரு நோயாகும் ஆனால் பெரியவரிடமும் இது பரவலாக காணப்படுகின்றது அது போலவே தொண்டை புண் அல்லது வலி எதனால் உண்டானது என்பதை பொறுத்து அறிகுறிகள் மாறுபடலாம் இனி அதனுடைய அறிகுறிகளாக வலி அல்லது அரிப்பு போன்ற உணவு ஏற்படுவது உணவு விழுங்கும் போதும் பேசும் போதும் வலி ஏற்படுதல் அது போலவே உலர்ந்த தொண்டை பகுதி தொண்டை சதை வீக்கம் ஏற்படுவது அது போலவே கழுத்து பகுதியில் கரலை உருண்டைகள் உண்டாவது மேலும் தொண்டை சதையில் சீல் அல்லது வெள்ளை புள்ளிகள் ஏற்படுவது என இது போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் குரல் கம்மி போகுதல் மேலும் வைரஸ் காரணமாக தொண்டை புண் உண்டானால் தானாக ஒரு வாரத்தில் குணமாகும் இது போன்ற நேரங்களில் ஓய்வும் நிறைய நீர் பருகுவதும் நல்லதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் உப்பு கலர்ந்த சுடுநீரில் வாய் கொப்பளிப்பது நல்லது அதுபோல கிருமிகளை கொள்ளக்கூடிய வாயிலிட்டு சப்பக்கூடிய மருந்துகளும் தொண்டை கொப்பளிக்கும் மருந்துகளும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இனி இவற்றிற்கான தடுப்பு முறைகளாக தொண்டை புண்ணை உண்டு பண்ணக்கூடிய கிருமிகள் எளிதில் தொற்றும் தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன எனவே தொண்டை புண் பரவலாக குழந்தைகளுக்கு வரலாம் என்பதால் அவர்களுக்கு சில சுகாதாரமான பழக்க வழக்கங்களை சொல்லித்தர வேண்டும் அவற்றில் முதலாவதாக கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் குறிப்பாக கழிவறை சென்ற பின் உணவு உண்பதற்கு முன் இருமிய அல்லது தும்மிய பின் இரண்டாவதாக அடுத்தவர் குடித்த குவலையில் பகிர்ந்து குடிக்கக்கூடாது மூன்றாவதாக பிறர் பயன்படுத்தும் கைபேசிகளையும் தொலைக்காட்சி இயக்கும் கைக்கருவிகளையும் கையில் எடுத்து விளையாடக்கூடாது ஏனென்றால் அதில் கூட கிருமிகள் இருக்கலாம் எனவே அவற்றையும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் நான்காவதாக இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் மெல்லிய காகிதத்தை பயன்படுத்தியவுடன் அவற்றை குப்பை தொட்டியில் போட்டு விட வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அடுத்ததாக நீர் நிறைய பருக வேண்டும் முக்கியமாக காய்கறிகள் பழங்கள் உண்ணும் பழக்கத்தை கடைபிடிப்பது நல்லதாகும் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகமாக உண்ணும் போது அவை உடலின் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்தி கிருமி தொற்றுகளை தவிர்க்கும் இதுவரை நாம் பார்த்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ